அடுத்தது வந்து நம்ம விங்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபெதர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஃபெதர்ஸ் பண்ணலாம் இப்போது ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் லுக் போட்டுக்கலாம் இந்த மேஜிக் ரிங்குள்ள நம்ம ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் தான் செய்வோம் இதுக்குள்ளார இப்போ நம்ம ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அஞ்ச 
அஞ்சு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன்று அண்ட் ரெண்டு இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிற அஞ்சு ஸ்டிச்சு கடைசியில் நமக்கு அஞ்சு ஸ்டிச் மீதி இருக்கும் எல்லா ஸ்டிச்சுலேயும் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கடைசி ஸ்டிச்சில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தமாக வந்து பதினாலு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சென்டரில் நம்ம மேஜிக் லுக் போட்டோம் இல்லையா அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறோம் ரெண்டுக்கு மொத்தமாக வந்து நமக்கு பதினாலு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா டோட்டலாக வந்து ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் அண்ட் இதோட லாஸ்ட் ஸ்டிச் இப்போ நம்ம முடிச்சோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் விட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷ் ஒன்று செகண்ட் ஸ்டிச்சு அண்ட் லாஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா ஸ்டிச்சையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரக்கூடும் பதினாலு ஸ்டிச் இல்லையா அது ரெண்டு ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஏழு ஸ்டிச் இருக்கணும் ஏழு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க மூணு நாலு அஞ்சு கடைசி ஸ்டிச்சில் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ஏழு ரொம்ப தின்னான நூலில் அதனால் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது ஏழு ஓகே நம்ம ஏழு ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செயின் நூல் போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணிவிட்டோம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆறு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு கடைசி ஒரு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் இப்போ நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரே இதில் ஒன்று அண்ட் ரெண்டு ஓகே இப்போ செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ரோ வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எட்டு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ரெண்டு ரோ ஒர்க் பண்ணலாம் இது ஒரு ரோ இன்னொரு ரோ ரெண்டு ரோ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போடுங்க எட்டு ஸ்டிச்சு இருக்கணும் இல்லையா செயின் போட்டு டேர்ன் பண்ணி திரும்பவும் எட்டு ஸ்டிச்சுலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகே எட்டு ஸ்டிச்சுலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நைன் செயின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது செயின் போட்டாச்சுங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செயின் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு செகண்ட் செயினில் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா இப்போ நம்ம ஒம்பது ஸ்டிச் போட்டோமா ஒரு ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணும்போது எட்டு ஸ்டிச் இல்லையா எட்டு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் இந்த மாதிரி எட்டு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க எல்லா ஸ்டிச்சுலையும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டிச்சில் இப்போ ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த ரோவில் வந்து நம்ம நைன் செயின்ஸ் போட்டோம் இதில் நைன் செயின்ஸ் போட்டோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம எயிட் செயின்ஸ் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு 
எட்டு அதே மாதிரி ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஏழு செயினையும் ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து பக்கத்தில் சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ நம்ம இது வந்து நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ அந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் கடைசியாக போட்டு முடிச்சுட்டு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகே இந்த ரோவோட கடைசிக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம கடைசி ஒரு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ லாஸ்ட் நம்ம மூணு தானே போடணும் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ கடைசி இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு நம்ம வந்து த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை வந்து நம்ம இதோட கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு விங்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது ஒரு விங்ஸா இன் இதே மாதிரி இன்னொரு விங்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகே நான் ரெண்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெ ரெண்டு விங்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ வந்து கீழே வந்து நம்ம இதோட டெயில் பண்ணணும் இந்த டெயில் பார்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த டெயில் பார்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து பேக்கில் டெயில் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த இது பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த க்ரீனை விட நான் கொஞ்சம் டார்க்கான க்ரீன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் க்ரீன் இல்லைனா பிளாக் எதோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ டார்க்கான க்ரீன் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த பிளா மேஜிக் லுக் போட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மேஜிக் லுக் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ அது உள்ளே வந்து நம்ம நாலு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அண்ட் நாலு டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த நாலுத்துலேயும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நாலுத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ரோவில் எட்டு ஸ்டிச் இருக்கணும் ஓகே நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டிருக்கேன் மொத்தமாக இப்போ எனக்கு எட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம இதே தான் எட் ஒரு ஒரு ரோ ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட போகிறோம் அதாவது எட்டு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் வந்து நம்ம வந்து எத்தனை ரவுண்ட் போட போகிறோம்னா ஒரு ஆறு ரவுண்ட் வந்து இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் நமக்கு ஆறு ரவுண்டுக்கு எட்டு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோம் ஓகே நான் வந்து ஒரு ஆறு ரூம் முடிச்சிட்டேன் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு எட்டு ஸ்டிச் இருக்குது ஒரு ஒரு ரோலையும் இப்போ நான் ஆறு ரூம் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம செவன்த் ரோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதில் செவன்த் ரோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் மொதல் ஏழு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போடுங்க கடைசி ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் லைட்டாக ஓகே இந்த மாதிரி ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுவிட்டு எட்டாவது ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதான் இந்த ரோலை போட போகிறோம் ஓகே ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டேன் இப்போ நமக்கு கடைசியாக ஒரே ஒரு ஸ்டிச் வந்து ரிமைனிங் இருக்குது இப்போ அதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரோ இல்லை மூணு ரோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் தான் போட போகிறோம் நைன் ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் மூணு ரோ போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போடுங்க மூணு ரோக்கு போடுங்க ஓகே நான் வந்து மொத்தமாக வந்து பத்து ரோ பத்து ரோ வந்து நான் ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ரோ வந்து நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரோவும் வந்து இந்த லெவன்த் ரோவும் வந்து எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஆறு ஏழு 
இப்போ வந்து இந்த ரோவும் வந்து எல்லா ஸ்டிச்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நான் வந்து த்ரெட்டை வந்து நான் இதோட கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு மேலே வந்து அப்படி சர்க்கிளில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கலாம் அஃபிஷியல் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு நம்ம வந்து கடைசி ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஓகே எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டேன் இப்போ நம்ம கடைசி ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அப்போ வந்து நமக்கு டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து ஸ்டிச் இருக்கணும் நம்ம ஒரே ஒரு இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பத்து ஸ்டிச் இருக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டீன்த் ரோ இப்போ டுவெல் ரோ முடிச்சுக்கோம் இல்லையா தேர்ட்டீன்த் ரோ வந்து எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா ஸ்டிச்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகே நான் எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம அதுக்கு முந்தின ரோ வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் போன முந்தின ஸ்டிச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட்டு ஒம்பது ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு கடைசி ஸ்டிச்சை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த ரோ வந்து பத்து ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு பதினோராவது ஸ்டிச்சை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் போட்டு அவ்வளோதான் இதோடு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒம்பது ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு கடைசி ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடலாம் ரெண்டு இப்போ கடைசி ஸ்டிச்சில் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரே ஸ்டிச்சில் இப்போ நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தமாக பதினோரு ஸ்டிச் இருக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு ரோ அவ்வளோதான் இந்த ரோவோட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் பத்து ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு கடைசி இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டிச்சில் மட்டும் இப்போ ஒரே ஸ்டிச்சில் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு போட்டாச்சு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து த்ரெட்டாக கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து எடுத்தாச்சு இது வந்து நம்ம பாடி பார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அது நம்ம இந்த கீழே வந்து இது டெயில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ரெண்டு விங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக த்ரெட்டு விட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்படி ஃப்ளாட்டாக அப்படி மடிச்சுக்கலாம் சாரி இப்படி ஃப்ளாட்டாக அப்படி மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுட்டு நம்ம பேக் சைடில் கொஞ்சம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு தைச்சிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இங்கே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து தைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கேப் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஊசி நூல் வச்சு நம்ம தைக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு ஒரு நாட் போட்டுட்டு த்ரெட்டை வந்து நம்ம உள்ளேயே வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் நாட் போட்டேன் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்து இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம நாட் பண்ணியாச்சா இப்போ வந்து ஊசி விட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் வெளியில் நம்ம ஊட்டி எடுக்க போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம த்ரெட்டு வந்து உள்ளே வந்து செக்யூர் ஆகிடும் ஓகே ஓகே இப்போ உள்ளே செக்யூர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வெளியில் வந்து நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் வந்து டெயில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் 
இங்கே நம்ம மேலே வந்து ஒரு இது போட்டோம் இல்லையா சின்னதாக ஒரு டெய்ல் போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு கீழே வச்சு நம்ம இதை தச்சுக்கலாம் இப்படி கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நான் ஒரு சைட் விங்ஸ் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம இந்த சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இப்படி திருப்பி வச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நமக்கு பேக் சைடில் வரணும் புரியுதா அதே மாதிரி இதுக்கு கரெக்டாக இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக அது பக்கம் வச்சு நம்ம வந்து கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அந்த த்ரெட்டையும் வந்து நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கேன் தெரியுதுங்களா இது அதை வச்சு தான் நான் இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஷேப் இருக்கு பாருங்கள் இந்த இது மட்டும்தான் நான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி நான் விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் அப்படி பறக்கிற மாதிரி எடுத்து விடலாம் அழகாக இருக்கும் அதனால் வந்து நான் வந்து இப்படி தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கூட கொண்டு வந்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு இதுவாக கொண்டு வந்துக்கலாம் இதை கீழே இருக்கிறத மட்டும் இப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு நீங்கள் இதோட கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இது வரைக்கும் மட்டும்தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விங்ஸ் விடுற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதே மாதிரி இங்கேயும் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஷேப்பே வந்து மாறிடும் ஒரு ஒரு விங்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு விங்ஸ் இன்னொரு மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் பார்த்து கரெக்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம இந்த இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி நான் கொண்டு வந்து இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ரெண்டு விங்ஸையும் வந்து நான் கரெக்டாக பார்த்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே தெரியுதா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மூக்கு போடலாம் ஓகே இப்போ வந்து குட்டி ஃபீட்டு ரெண்டு ரெண்டு கால் பண்ணணும் இல்லையா அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஒரு அஞ்சு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபோர்த்து செயின்லேருந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் நாலு நாலு பண்ணியா 
ஆச்சு இப்போ செயின் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஃபோர்த் செயின்லேருந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் கம்ப்ளீட் <laughs> ஓகே நான் வந்து இது பேரட்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் நான் ரெண்டு கலரில் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒயிட் அண்ட் அது வந்து எல்லோவில் இது க்ரீம் கலரில் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து எல்லோவில் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம ஐஸ் கடையில் வாங்கின ஐஸ் வச்சுருக்கோம் ஆனால் பட் ஆனால் இதில் பாருங்கள் நான் வந்து வெறும் யான் தான் அந்த ரவுண்டாக யான் தான் வச்சுருக்கேன் அண்டு நோஸ் நம்ம ஏற்கனவே இதில் பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா சேம் தான் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல சேம் பேட்டர்ன் பட் வந்து கொஞ்சம் கலர் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து உங்களுக்கு என்ன விருப்பமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த கலரில் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபெதர் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி கீழே இருக்க மாதிரி போட்டிருப்பேன் பட் இந்த ஃபெதர் வந்து ரெண்டுத்தையும் நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து எப்படின்னா ரெண்டு இப்படி பறக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஃபெதர் வச்சு தான் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பேக் சைட்லேயும் இப்படி இப்படி இழுத்து விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இப்படி வளைச்சி விட்டுக்கலாம் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து இதை வந்து அதே மாதிரி இது வந்து சைடில் வரும் கீழே இறங்கின மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சம் இது நம்ம இப்படி விரித்து விட்டாலுமே வந்து லைட்டாக தெரியும் இது ரொம்ப அழகாக நல்லா விசிபிள் ஆகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் சேம் பேட்டர்ன் பட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வேறு கலரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் விங்ஸை வந்து வேறு மாதிரி வச்சு தச்சுருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறே